আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমি স্পেশনেবল হাউস আমি ফারানা ইসমিন রুমি আপনাদের মাঝে চলে এসেছি একটি নাস্তার সাথে খাওয়া যায় এরকম একটি রেসিপি নিয়ে আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে তো আমি শুরু করি আমার সেই রেসিপিটি সেটা হচ্ছে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি এখানে তিনটে ডিম দিয়ে করব তো এখানে নিয়েছি কাঁচা মরিচ আর হচ্ছে পেঁয়াজের পাতা কুচি করে রেখেছি এটা ডিপ ফ্রিজে ছিল সেটা আর একটু দুধের চানা বা দুধের ফনির সেটাকে আমি একটু হাত দিয়ে নরম করে নিয়েছি আর টমেটো তিনটাকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এক বাটিতে আর একটু বাটার দিব তো এটা একদম মানে বাসায় থাকে এরকম জিনিস দিয়ে খুবই সহজ আর খুবই মজাদার আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে নিজেরা বাসায় ট্রাই করবেন অনেক সময় নাস্তায় কি খাবো কি দিয়ে রুটি দিব অনেক সময় মাথায় আসে না এই সহজ পদ্ধতির যদি রেসিপিটি ফলো করেন ভালো লাগবে সবার তো আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি ফেসবুক আমার যে পেজ আছে রুমি যাবায় সেটার লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনারা চেক করতে পারেন তো এখন আমি টমেটো যে পেস্টটা করেছি সেটাও দিয়েছি প্রথমে আমি কাঁচা মরিচ এবং পেঁয়াজ পেঁয়াজ পাতাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি তো পাশে চুলায় আমি একটি ফুডিং বানাচ্ছি তো ফুডিং তো আমি আগে আমার চ্যানেলে দিয়েছি তো আপনারা যদি দেখতে চান আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আই বাটনে দিয়ে দিব তো চেক করে নিতে পারেন আজকে শুধু আমি বানাচ্ছি সেটাই দেখাচ্ছি কারণ আগে দিয়েছি বারবার দেওয়াটা আসলে ভালো মনে করিনি সেজন্য তো ওটাকে আমি হ্যাঁ ঠান্ডা হওয়ার জন্য দিয়েছি মানে যে চিনি দিয়ে আমি ক্যারামেল করেছি সেটা তো এখান দিয়ে আমার যে টমেটোটা একটু ভালো করে মানে কষানো হয়েছে তো এর ভিতরে আমি একটু ইয়ে দিয়ে দিচ্ছি বাটার দিয়ে দিচ্ছি এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের বাসায় সব সময় থাকে আর দুধের সানাটা হচ্ছে দুধটাকে একটু লেবু দিয়ে দুধের ভিতরে লেবু দিয়ে সেঁকে নিলেই সানা হয়ে যায় এটা অনেক ইজি পদ্ধতি তো আমার যে টমেটোর ফানি সেটা মোটামুটি শুকিয়ে এসছে আমি এখন ডিম দিয়ে দিব তো আমি যেহেতু ফুটিং বানাচ্ছি সেজন্য পানিটাও বসেই দিয়েছি তো আজকে আসলে বাইরের আওয়াজ অনেক বেশি হয়তো আপনারাদের একটু খারাপ লাগতে পারে সেজন্য সরি তো আমার এক মামনি ভিওয়ার্স আমার জন্য আমার কাছে দোয়া চেয়েছেন ওনার পরীক্ষা মামনিটার পরীক্ষা যেন আল্লাহ ভালো করে দেয় যেন ভালো প্রস্তুতি নিয়ে উনি পরীক্ষা দিতে পারেন সেই জন্য সবাই দোয়া করবেন সবার যা যাদের যাদের পরীক্ষা আসলে সবার জন্যই দোয়া রইল তো আমি একটু গুঁড়ি মরিচ আর হচ্ছে একটু লবণ দিয়েছি এতক্ষণ কিন্তু লবণ দিইনি তার একটু কষিয়ে নিচ্ছি এটা একদম শুকাবো না কারণ একটু জোল জোল না থাকলে রুটির সাথে খেতে ভালো লাগবে না তো এখন আমি যে দুধের চানা সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি পনিরটাও একই প্রসেস শুধু ভালো করে ছেঁকে নিলেই পনির হয়ে যায় দুধটাকে একটু ইয়ে করে লেবুর রস দিয়ে মানে ফেটে তারপরে ছেঁকে নিলেই রস হয়ে যায় তো আমি একটু লবণও চেক করে নিয়েছি কারণ এই পর্যায়ে লবণটা চেক করে নিলেই ভালো তো বেশি একটা এরপরে ছানাটা দেওয়ার পরে বেশি একটা নাড়াছাড়া আর করা লাগবে না কারণ বেশি আগে তো রান্না হয়ে এসছে তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ওর চাপ দেবেন আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন তো এখন আমি ডিমগুলো ভেঙে দিয়েছি আস্তে আস্তে ভেঙে দিচ্ছি আর কি তো আমার আসলে অনেক আপুরা অনেক কিছুই রিকোয়েস্ট করতেছেন অনেক কিছু দেখানোর জন্য টিপস মানে বিভিন্ন রকমের টিপস দেওয়ার জন্য তো আসলে সব সময় যদি আমি টিপস দিই আপনাদের ভালো লাগবে না আমি যেহেতু ব্লগার আমি রান্না বান্না আমার ঘরের কাজ তারপরে আমি যখন যেটা করি যখন যেখানে যাই সবই দেখাবো টিপসও দেখাবো ইনশাল্লাহ মাঝে মাঝে তো আসলে টিপস তো সব সময় দেওয়াটা একটু বেশি ভালো লাগে না আর কি তো এই যে আমি ডিমগুলোকে একটু দিয়ে ভেঙে দিয়েছি কারণ এখানে একটু ভেঙে দিয়ে নরম সব প্লিজ যেন থাকে সেই জন্য একটু লবণ লাগবে ভাবতেছি জন্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি এই যে হালকাভাবে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেবো আমি চুলাটাও বন্ধ করে দিয়েছি এখন হয়ে গেছে 
এখন আমি পাশের চুলা থেকে এই পাশে নিয়ে আসব এটা নামিয়ে নেব জাস্ট আমি পুডিংটা বানাচ্ছি সেটাই আসলে শেয়ার করতেছি পুডিংটা আসলে আমাদের সবারই প্রিয় খেতে সবার বাচ্চা বুড়া সবাই কিন্তু পছন্দ করে আর এটা অনেক সহজ একটি রেসিপি পুডিংটা আসলে সবাই পারিও কম বেশি আমরা সবাই পুডিংটা খুব সহজে পারি তো খেতেও ভালো লাগে তো এই যে আমি দিয়ে এখন ঢাকনা দিয়ে দিব একটা উপরে ফ্রিজ দিয়ে এটা হবে আধা ঘন্টা বা পঁচিশ বিশ পঁচিশ মিনিটের মতো হবে আমি আবার অন্য অন্যান্য কাজগুলো করতে পারব এই পাকে তো আমি ছিদ্রটাও বন্ধ করে দিচ্ছি এই যে কাগজ দিয়ে তো আজকে আমাদের আসলে রাতে একটা দাওয়াত আছে আমরা দাওয়াতে যাব খতনা মানে এক ভাইয়ের ছেলেকে খতনা করিয়েছে আজকে রাতে এবং কালকে দুপুরের দাবাত তো আমি যদি পারি শ্যুট করে আনব ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে রুটি আর আলুবাজির সাথে খেতে ভালোই লাগছে সকালের নাস্তা রাতের খাবারের জন্য এটা একটি পারফেক্ট রেসিপি তো আজকের আবহাওয়াটা অনেক ভালো একদম মানে বেশি রোদ না গরমও বেশি একটা না আবার আকাশটা একদম ক্লিয়ার পাত মানে খুব সুন্দর তো এই যে আমার ফুটিংটা খুব সুন্দর হয়েছে আমি হ্যাঁ নামিয়ে ঠান্ডা করে এখন কেটে নিচ্ছি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে হেফাজতে রাখুন সবাই যেন ভালো থাকি আল্লাহ পাক যেন শয়তানের আশ্বাস থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন কারণ আসলে ইজ্জত সম্মান নিয়ে থাকাটাই সমাজে অনেক মুশকিল অনেক মুশকিল তো আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুস্থভাবে হেফাজতে রাখুক এই দোয়া করি সব সময় আমার মুন্তাসিরের অনেক পছন্দ পুটিং তো ও খাবে একটু পরে হাত দিয়ে আসতেছে খুবই আমি আসলে এই যে আকাশটা অনেক সুন্দর আজকে তো আসলে কাপড় অনেক ধুয়েছি আমাদের পাফসগুলো মানে ওয়াশরুমের পাফস ঘরের খাটের সামনের ওর পাফস সব পাফসগুলো আজকে ধুয়ে দিয়েছি রোদের কারণে খুব সুন্দর আকাশ দেখে আর কাপড়ও অনেক ছিল এগুলো ওয়াশিং মেশিন থেকে ধুয়ে রোদে দিয়ে আজকে আসলে আগেরগুলো ভালো করে শুকিয়ে আজকে এই কাজটাই বেশি করতেছে যে সবাই শুক্রবার শার্ট স্কুল ড্রেস সব কিছু ধুয়ে রোদে দিয়েছে আজকে ছাদে দেখতে ভালোই লাগছে আসলে এইরকম গ্রামের দৃশ্যের মতো গ্রামের রোদ উঠলে এরকম সুন্দরভাবে কাপড় শুকায় তো আজকে এখানে শেষ করছি কেমন লেগেছে আজকের রেসিপিটি জানাবেন কমেন্ট করে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম